வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது சார்ந்த கேள்விகளை நீங்களும் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் கவிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் மேம் பொதுவாக எல்லா நோய்களுக்குமே அடிப்படை காரணம் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய உணவு அந்த உணவு சரியான நேரத்தில் எடுத்துக்காதது பட் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் உணவு மேலே ஒரு அலட்சிய போக்கு அதிகப்படியாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் அதனால் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடியதுனா அல்சராக தான் இருக்கு ஸோ அல்சரோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ் என்னன்னே பல பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ரொம்ப முற்றிய பிறகு தான் டாக்டர் போய் அணுகுவாங்க ஸோ இன்னைக்கு அல்சர் அதை எப்படி குணப்படுத்துறதுன்னு பேசலாம் மேம் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு அல்சர் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு உணவு வந்து சரியாக சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்து இருக்காது உணவை வந்து கம்மி பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வயிற்று பகுதியில் வந்து நமக்கு ஒரு குஷன் மாதிரி ஒரு பெட் இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகள் வந்து நம்மளோட வயிற்று பகுதியை வந்து அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி ஏன்னா நிறைய காரம் ரொம்ப ஆயில் ஐட்டம்ஸ் மசாலா ஐட்டம்ஸு ரொம்ப கடினமான உணவுகள் மாவு சத்துள்ள உணவுகள் இது மாதிரிலாம் ரொம்ப கடினமான உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது நம்மளோட உடல் உறுப்புகள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு குஷன் மாதிரி ஒரு லேயர் இருக்கும் ஸோ அந்த லேயர் வந்து எப்போ நமக்கு வந்து அழியப்படுதோ ஒரு சில விஷயங்கள்னால அது எப்போ வந்து மறையப்படுதோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து இந்த அல்சர் அப்படிங்கிற புண் வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இப்போது பொதுவாகவே வந்து ஜென்ரலாக நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் வந்து நமக்கு எப்பவுமே நார்மலாக இருந்ததுன்னா எந்த ஒரு நோயும் நமக்கு உடலில் வந்து தாக்காது அதே மாதிரி இந்த வயிற்று பகுதியில் வந்து நமக்கு நல்ல கிருமிகள் இருக்கும் ஸோ நம்ம உடலை வந்து நம்ம இப்போ ஒரு கெட்டு போன உணவுகள் இல்லை ப்ரிசர்வேட்டிவ் உணவுகள் இந்த மாதிரி உணவுகள் எடுக்கும் பொழுது நம்ம வயிற்று பகுதியில் வந்து நல்ல கிருமிகள் வந்து நம்மளோட உடலை வந்து தற்காத்து கொள்ளும் எப்படி அப்படின்னா அதனால் நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய கெட்ட உணவுனால நம்ம உடம்பு வந்து பாதிக்கக்கூடாத அளவுக்கு அதை வந்து ஃபைட் பண்ணி அந்த கிருமியை வந்து வெளியேற்றும் ஸோ அந்த நல்ல கிருமிகள் வந்து எப்போ அழியப்படுதோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஃபுட் பாய்சன் ஆகும் பொழுது வாந்தியாகவும் பேதியாகவும் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போது இந்த நல்ல கிருமிகளும் நமக்கு அழியப்படும் பொழுது நமக்கு வயிற்று பகுதியில் ஈஸியாக வந்து அல்சர் ஃபார்ம் ஆகும் இது எந்தெந்த காரணத்தினால நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் இப்போ பொதுவாகவே வந்து ஒரு ஜுரம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம உடனே ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மாத்திரை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஃபீவர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஸோ யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் கூட நமக்கு ஃபீவர் வரும் இப்போது நம்ம எடுத்த உடனே ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மாத்திரை எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் ஆன்டி வைரல் ஆன்டி ஃபங்கல் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து எந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ அதுக்குரிய டேப்லெட்ஸ் நம்ம எடுக்கணும் பட் ஜென்ரலாகவே வந்து ஒரு காமனான ஒரு கோல்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபீவராக இருந்தாலும் சரி நம்ம உடனே ஆன்டிபயோட்டிக் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டோமா அப்படின்னு கேஷுவலாக நம்ம கேட்டுக்கிறோம் ஸோ எடுத்த உடனே நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் மாத்திரை எடுக்கிறோம் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய நல்ல கிருமிகளும் கெட்ட கிருமிகளும் சேர்த்தே வந்து அழிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போது அந்த அந்த மருந்துக்கு வந்து தெரியாது எது நல்ல கிருமி எது கெட்ட கிருமின்னு தெரியாது ஸோ அதோட வேலையை அது கரெக்டாக செஞ்சிடும் அப்போ நல்ல கிருமியும் சேர்ந்து நமக்கு அழியப்படும் பொழுது நமக்கு வயிற்று பகுதியில் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மாத்திரைகள் எடுக்கும் பொழுது இந்த அல்சர் பிரச்சனைகள் வரும் அப்போது இந்த கிருமிகளும் அழியப்படும் பொழுது நம்ம ஸ்டொமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த குஷன் மாதிரி இருக்க லேயரும் வந்து அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அழிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்மளோட வயிற்று பகுதியில் வந்து நமக்கு எடுக்கக்கூடிய மாத்திரைகளாலும் உணவுகள்னாலையும் நமக்கு அந்த புண்கள் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போது இந்த லேயர் வந்து எப்போல்லாம் அழியப்படும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தோம்னா அடிக்கடி பட்டினி இருக்கிறது ஸோ நம்ம பட்னியாக இருந்தாலும் கூட நமக்கு அல்சர் வரும் அது ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம வயிற்று பகுதிகள் வந்து உணவுகள் செரிமானம் ஆகிறதுக்காக ஒரு ஆசிட் வந்து செக்ரிட் ஆகும் அந்த ஆசிட் வந்து செக்ரிட் ஆகும் பொழுது நமக்கு பசி அப்படிங்கிற உணர்வு ஏற்படும் அதனால தான் பசித்த பிறகு நம்ம உணவு சாப்பிடணும்னு சொல்கிறோம் அந்த பசிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக செரிமானம
அப்போ அந்த அசிடிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் பொழுது இந்த உணவுனால் ஏற்படக்கூடிய அசிடிட்டினால் நமக்கு அல்சர் வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி கடினமான உணவுகள் நிறைய பேர் வந்து டெய்லி அசைவ உணவுகள் எடுப்பாங்க அதே மாதிரி நிறைய வந்து மாத்திரைகள் பவர்ஃபுல்லான மாத்திரைகள் குறிப்பாக ஸ்டீராய்ட் மாத்திரைகள் இந்த மாதிரி மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கும் பொழுதும் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதனால தான் வயிற்று பகுதி வந்து அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி ஒரு ஆன்டாசிட் டேப்லெட் முதல்ல போட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் மாத்திரைகள் கொடுப்பாங்க ஏன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து அந்த ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய லேயர் வந்து நமக்கு ஈஸியாக அழியப்படும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சாஃப்ட் ஆர்கன்ஸ் ஸோ அதில் அஃபெக்ட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட் நமக்கு வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அல்சர் தான் அதுக்கடுத்து உணவு பழக்க வழக்கங்களை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம கலோக்கேல நம்ம டெய்லி அன்றாடம் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் வந்து மெயினாக வந்து சோடா மாவு ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அல்சர் வரும் ஸோ அது யாருக்குமே தெரியறதில்ல ஸோ அது பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லை நான் ஒரு ஒரு சின்ன பிஞ்ச் தான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ டெய்லி அந்த சோடா மாவு வந்து நம்ம அன்றாடம் உணவில் எடுக்கும் பொழுதும் நமக்கு அது ஒரு பிளீச்சிங் ஏஜென்ட் மாதிரி ஒரு அரிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது ஸோ அதுவும் நம்ம வயிற்று பகுதியை வந்து அரிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் சோடா மாவு அஜினமோட்டோ கலர் பவுடர் ப்ரிசர்வேட்டிவான உணவுப் பொருட்கள் அதே மாதிரி மாவு சத்து உள்ள உணவுப் பொருட்கள் இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கும் பொழுதும் நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த அல்சர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் வந்து வயிறு எரிகிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து தெரியாது நம்ம சாப்பிட்ற உணவுனால ஏதோ வயிறு எரிகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினைப்போம் ஸோ அது திரும்ப திரும்ப அந்த பிரச்சனைகள் அந்த சிம்டம்ஸ் திரும்ப திரும்ப வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி மேல் வயிற்றில் வந்து குத்துற மாதிரி ஊசியை வச்சு குத்துற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு அல்சரோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இப்போ வயிற்று பகுதியில் புண் இருக்குது அப்படின்னா அடுத்தபடியாக உடனடியாக வந்து நமக்கு ஒரு வாரத்திலே வந்து வாயில் வந்து அச்சுற மாதிரி புண்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஈஸியாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்லே வந்து இதை கியோர் கியோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம பேசிக்காக வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மூலிகைகளே கொண்டு இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் உள்ள அல்சரை வந்து கியோர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து ஸ்டேட்டஸ் போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ளேயே வந்து அந்த அல்சர்லேருந்து ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த உணவுகள் டைஜஷன் ஆகாதனால ஒரு சிலர் வாமிட் பண்ணுவாங்க இந்த வாமிட் பண்ணும் பொழுதும் அந்த உணவோடு கலந்து வந்து ரத்தம் வந்து வெளியாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மோஷன் வழியாகவும் நம்மளுக்கு ப்ளீட் ஆகும் எப்படி அப்படின்னா மோஷன் வந்து கருப்பு நிறத்தில் வந்து போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போது நமக்கு பைல்ஸ் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அப்போ மோஷன் போகும்போது அந்த ப்ளீட் ஆகும்போது ஃப்ரெஷ் பிளட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த அல்சர் இந்த அல்சரில் வந்து ரத்தம் கசிஞ்சு நமக்கு மோஷன் வழியாக வெளியாகும் பொழுது அந்த பிளட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிடும் டைஜஸ்ட் ஆகும் பொழுது நமக்கு கருப்பு நிறத்தில் அது மாற ஆரம்பிக்கும் அப்போ மோஷன் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து பிளாக்காக போக ஆரம்பிக்குதோ அவங்களும் வந்து உடனடியாக அல்சர் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அதே மாதிரி ஒருவேளை அயன் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் மோஷன் வந்து பிளாக்காக போகும் ஸோ அதை தவிர்த்து நார்மலாக மோஷன் பிளாக்காக போச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு அல்சர் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ஒரு சிம்டம்ஸ் இப்போது இந்த அல்சர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதை எப்படி நம்ம கியோர் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மருந்துகளோட உணவு பழக்க வழக்கம் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒரு சைட் வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் இன்னொரு சைட் நார்மல் டயட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கம் வந்து இந்த அல்சர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு பக்கம் மெடிசன் வந்து கியோர் ஆகிற ஆக்ஷன் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு ரிசல்ட்டே இருக்காது ஸோ டயட் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி புளிப்பு சுவை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணும் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த புளிப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம அரிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது ஸோ புளிப்பு சுவை எடுத்தாலும் நமக்கு இந்த அல்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு அடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இப்போ எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை அப்படின்னா கூட டயட்டில் இருந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக இருந்தால் கூட நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்னால் இந்த அல்சர் ஃபார்ம் ஆகும் இது நிறைய பேர் வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடனே வந்து வாயில் வந்து புண்கள் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால்
அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை கியூர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட மருத்துவமனையில் மூன்று மாத காலம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே போதுமானது இவர்களோட ஃபர்ஸ்ட் கோலை இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எனக்கு சொல்லுங்க <laughs> 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 சரிங்க ஐயா ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஹெச்பிஐஒன்சி அப்படிங்கிற டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி யூரியா சீரம் கிரியாட்டின் யூரிக் ஆசிட் இது மூணும் நார்மல் லெவலுக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஒரு டானிக் கொடுக்குறோம் ஒரு கஷாயம் வந்து நம்ம கொடுக்குறதோட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு வந்து நம்ம டயட் வந்து சொல்லி சொல்லி தருவோம் ஸோ இது இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டயட்டும் வந்து இந்த கஷாயமும் சேர்த்து நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது குறைய ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட வீட்டு குறிப்பு வந்து நமக்கு நார்மல் லெவலுக்கு வரணும் அப்படின்னா கூட எக்ஸ்ட்ரா நம்ம மருந்துகளும் சேர்த்துக்கணும் இப்போ நான் சொல்கிற டிப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு சைனஸ் பிரச்சனைகள் எதுவும் இல்லை அடிக்கடி சளி பிடிக்காது அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் வந்து நீர் காய்கறிகள் எடுத்துக்கலாம் அதில் குறிப்பாக வந்து வெண் பூஷணி வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு விதைகளோடு சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி தேர்ட்டி எம்எல் வந்து குடிங்க ஒரு வேலை சளி பிடிக்கும் அப்படின்னா சுடுதண்ணியில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுக்கும் பொழுது இந்த லெவல் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இருந்தாலும் இந்த டிப்ஸோடு சேர்த்து நீங்கள் ஒரு ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது நல்லது நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பாருங்கள் ஐயா குறிப்பாக உங்களுக்கு நாடி பரிசோதனை ரொம்ப முக்கியம் நாடி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் பயப்பட வேண்டாம் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அடைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன சரிங்கம்மா <laughs> பெரியவங்க <laughs> <laughs> கழிச்சு காய் மிளகும் கலந்து பொடி பண்ணி காலையில வெறும் வயசுல ஒரு ஸ்பூன் ஹாட்வாட் அந்த குடி அப்படின்னு சொன்னாங்க மேம் சரிங்கம்மா அதே மாதிரி ஒரு செவன் மந்த்ஸ் கரெக்டா குடிச்சுட்டே இருந்தேன் மேம் எனக்கு ஒரு செவன் மந்த்ஸ் பீரியடு ரொம்ப அதிகமா பண்ணிருந்தாலும் மாசம் கரெக்டா குடிச்சுட்டே இருந்தேன் மேம் ஓகேம்மா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு போய் ஒரு இன்னொரு ஸ்கேன் ஒண்ணு எடுத்து பார்த்தேன் மேம் ஏன்னா கட்டியோட லெவல் எந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்குன்னு பாக்குறதுக்காக ஒரு செவன் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்தேன் மேம் சரி அப்ப சொன்னாங்க டுவெல் பாயிண்ட் ஒரு எம்எல்ல இருந்த நீர் கட்டி இப்ப நைன் பாயிண்ட்ல இருக்கு நல்லா குறைஞ்சிருக்கு சரி முன்னாடி எப்படி ஃபாலோ பண்ணீங்களோ அதுவே தொடர்ந்து செய்யல அப்படின்னு சொன்னாங்க மேம் சரி அதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க மேம் இருக்கும் ஸ்கேன் எடுக்க போறப்ப எனக்கு மே வயிறு வந்து ரொம்ப உப்பெல்லாம் பெருசா இருந்துச்சு மேம் ஒரு போர் மந்த்ஸ் பேபி எப்படி வச்சு தரதா இருக்குமோ அதே மாதிரி மே வயிறு மட்டும் சேரி எல்லாம் கட்டினா தனியா தெரிஞ்சிச்சு மேம் அதனால ஸ்கேன் எடுக்க போறப்ப நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் மேம் மே வயிறு வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல ஒரு மாதிரி இருக்கமா இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் மேம் சரி அவங்க நான் செக் பண்ணி பாத்துட்டு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணாங்க கொழுப்பு கட்டி இருக்கு உங்களுக்கு தேர்வை எல்லாம் அதிகமா வெளியாகாம உங்களுக்கு வந்து எல்லா தண்ணியும் ஒன்னாகி கொழுப்பு கட்டியா இருக்கு அது பயப்பட தேவையில்லை நீங்க வந்து வாஷிங் போங்க ஹாட் வாட்டு குடிங்க மட்டன் சிக்கன் எல்லாம் சேர்த்துக்காதீங்க முட்டை எல்லாம் மஞ்சள் கரு சேர்த்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க மேம் சரி நான் அவங்க சொன்ன மாதிரி என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் மேம் இருக்கேன் இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட டெஸ்ட் கேட்கலாமே தான் நான் கால் பண்ணேன் சரிம்மா 
ஸோ இப்போ வந்து நீங்களே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்குமே இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகள் கொண்டே நம்ம வீட்லேயே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் பொழுது இந்த நீர்கட்டிகள் உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கு கண்டிப்பாக குறையும் இன்னும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த நீர்கட்டி தானாகவே மறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீர்கட்டிக்கு வந்து நம்ம லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணி அந்த சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஓவரீஸை வந்து நம்ம பர்ஸ் பண்ணி அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால இன்னும் ஃபர்தராக நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட வீட்டு குறிப்பு நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு கண்டிப்பாக குணப்படுத்த முடியும் எல்லா நோய்களுக்கும் சரி இப்போ இந்த கழற்சிக்காயே வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் இது கூட வந்து கொஞ்சம் அசோக மர பட்டை கஷாயம் எடுத்துக்கோங்க அசோக மர பட்டையாவே உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் அது வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் நல்லா வெந்நீர்ல நல்லா ஊற வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சீங்கன்னா அதோட எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து நல்லா கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதையும் நீங்க நல்லா பில்டர் பண்ணி காலையிலயும் நைட்டும் எடுத்துக்கிட்டே வரலாம் இன்னும் ஃபாஸ்டான ரிசல்ட் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸஸ் பிளீடிங் வந்து ஆகக்கூடாது கரெக்டா த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் உங்களுக்கு நார்மல் ஃப்ளோல இருந்தாதான் நமக்கு உடல் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும் இல்ல அனிமிக் ஆயிடுவீங்க அதுக்கு அடுத்து நம்ம கொழுப்பு கட்டி வரதுக்கு முக்கிய காரணம் லிவரோட பங்கன் வந்து ப்ராப்பரா இல்லை நீங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் கரெக்டா செரிமானம் ஆகல அதுதான் வந்து பிரச்சனை அதாவது இப்போ சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கூட பாக்குறோம் நம்ம இந்த கொழுப்பு கட்டி இருக்கிறது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம உடல்ல வந்து வியாதிகள் வரத்துக்கு முக்கிய காரணம் வயிற்று பகுதியில நம்ம சாப்பிடக்கூட உணவுகள் ப்ராப்பரா செரிமானம் ஆகாம அதே மாதிரி ப்ராப்பரா கழிவுகள் வெளியாகாம இருக்கிறதுதான் முக்கிய காரணம் அப்ப நம்ம சாப்பிடுற கொழுப்பு சத்துக்கள் அந்த லிவரோட என்சைம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நல்ல செக்ரீட் ஆகி அந்த உணவுகள் நல்ல செரிமானம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கரெக்டா நம்ம உடலுக்கு எனர்ஜி கரைச்சிட்டு மீதி எல்லாமே வெளியே மோஷன் வழியா எக்ஸ்கிரீட் ஆகணும் அப்படி லிவரோட பங்கன் குறையும் போது நமக்கு இன்டைஜன் ப்ராப்ளம் வரும் போது இந்த கொழுப்புகள் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம உடலை பார்த்து நம்மளே வந்து வியப்படையக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் தான் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற எக்ஸ்ட்ரா கொழுப்புகள் வந்து ரத்தத்துல மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி ஹார்ட்ல வந்து பிளாக் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால நம்ம உடம்பு வந்து எப்பவுமே நம்மள ஒரு வியாதியில இருந்து ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட உடலை வந்து தற்காத்து கொள்ளும் அப்ப இந்த கொழுப்புகள் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி மசில்ஸ்ல போய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ சோ இதுதான் வந்து நமக்கு கொழுப்பு கொழுப்பு கட்டியா வருது அப்ப மசில்ல போய் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும் போது நமக்கு உடலுக்கோ இருதயத்துக்கோ எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் வராது இப்ப இந்த கொழுப்பு கட்டி பார்த்து நீங்க பயப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதனால உயிருக்கு எந்த ஆபத்தோ இல்ல இதை உடனே வந்து நம்ம அறுவை சிகிச்சை கொண்டு ரிமூவ் பண்ணணுமா அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க நினைக்க வேண்டாம் நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளை இது படிப்படியா குறைக்க முடியும் மேஜிக் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல இது கண்டிப்பாக மறையாது ஆனா ஸ்லோவா உங்களுக்கு கரைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ நீங்க இதுக்கு என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா அந்த கொழுப்பான உணவு பொருட்கள் எடுக்கிறது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் அதே மாதிரி நல்ல மென்னு சாப்பிடணும் இப்போ ஒரு டிசீஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம டோட்டலா வந்து எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிடுறோம் அப்படி எல்லா சத்துக்களும் அவாய்ட் பண்ணும் போது நம்ம உடல் வந்து பலவீனமாக ஆரம்பிக்கும் இப்ப சர்க்கரை நோயாளி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த உணவுமே சாப்பிடறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க உடல் வந்து பலவீனம் ஆயிடும் ஆல்ரெடி வந்து நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கும் பொழுது டயபெட்டிக்னால நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கும் பொழுது இன்னும் அவங்க உணவுகள் கம்மியா எடுக்கும் போது வீக் ஆகுவாங்க அதே மாதிரிதான் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா கரெக்டா வந்து உணவுல வந்து எல்லா விதமான சத்துக்களும் குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்ப வீக்னஸ் வந்துடும் அப்ப நீங்க ஃபேட் கொழுப்பான ஐட்டம்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஆனா எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா லிமிடேஷன்ஸ் எப்பவுமே வந்து அளவுக்கு மீறி போகும்போது நமக்கு வியாதிகள் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால கரெக்டா கொழுப்பு சத்துக்கள் வந்து அளவோட எடுத்துக்கோங்க குறிப்பா செக்குல ஆட்டினா நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்லது எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் மென்னு சவிச்சு சாப்பிடுங்க அதுக்கு அடுத்து மாதத்திற்கு ஒரு முறை பட்டினி இருக்கிறது இந்த கொழுப்பு கட்டியை வந்து நல்லா கரைச்சி கொடுக்கும் அது நம்ம உடலுக்கும் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியம் நம்மளோட ஜீர்ண உறுப்புகளுக்கு வந்து நம்ம ஒரு நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாமே கரெக்டா வெளியிடணும் நம்மளோட அடுத்த நாள் பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட பாடியே வந்து ஸ்கின் டோன் எல்லாம் மாற ஆரம்பிக்கும் சோ மாதத்திற்கு ஒரு
கொழுப்பு கட்டிக்கு நல்ல மருந்துகள் இருக்குது இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வர்ம சிகிச்சை பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் இல்லை ஒன் இயருக்கு அப்புறமா தான் அதோட சைஸ் ரெடியூஸ் ஆகிறதே உங்களால் பார்க்க முடியும் நிகழ்ச்சி ஒரு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன நான் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அருந்தாங்கிலிருந்து கவிதா பேசுறேன் ஓகேம்மா இப்ப யாருக்கா கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் கேட்கணும் உங்க வயசு வயசு நாற்பதுமா ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்னம்மா கேட்கலாம் டேட் ஆயிட்டு வழி பயங்கரமா இருக்கு மேம் வணக்கம்மா ஓகேம்மா எத்தனை மாசமா இது மாதிரி இருக்கு எனக்கு பதினஞ்சு வருஷமா இருக்குமா ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாலே இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஓகே அதுல இருந்து வலி ஒரு சைடு மட்டும் லெஃப்ட் சைடு மட்டும் அப்படி பயங்கரமா கூட்டும் எதுவுமே வரல என்ன <laughs> 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 நிறைய வந்து பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ அந்த அந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கியோர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் டெஃபினட்டாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த வேப்பு இலையிலே வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த குத்தலான ஒரு வழி அந்த பிரச்சனைகளுக்கு வந்து நீங்கள் திரிபல சுரணம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ திரிபலா வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இது வந்து இன்ஃபெக்ஷனையும் வந்து நல்லா போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்துகள் காலையில் வந்து ஐந்து கிராம் நைட் ஐந்து கிராம் மோஸ்ட்டாக வந்து நைட் மட்டும் தான் எடுக்க சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் மார்னிங்கும் எடுத்துக்கோங்க வெந்நீரில் கலந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கும் போது இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நல்லா கியூர் ஆகும் இது கூட வந்து நீர்முள்ளி நெருஞ்சில் இது ரெண்டுமே நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த டிகாக்ஷனும் வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் எம்எல் எடுத்தால் போதுமானது ஸோ இதுவும் நீங்கள் காலையில் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க இந்த இன்ஃபெக்ஷன் கியூர் ஆகும் இது கூட நம்மளோட மருந்துகளில் ஒரு பவுடர் ஒரு சுருணம் மட்டும் கொடுக்குறோம் அந்த சுருணம் வந்து நீங்கள் தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கும் பொழுது இது கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த சூரணமும் ஒரு டானிக்கும் நீங்கள் ரெகுலராக ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த திரிபலா சூரணமும் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நைட் வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஒரு ஹாஃப் பக்கெட் தண்ணியில் ஒரு எட்டு ஸ்பூன் வந்து இந்த திரிபலா சுருணம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த இன்ஃபெக்ஷனோட ரேட்டும் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ரிசல்ட் இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன நான் வந்து பிரியா மேம் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்கமா திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக நான் கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயசு எனக்கு 29 ஓகேமா பேசலாம் உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு வருஷமா இருக்குங்க ஓகேமா எனக்கு <laughs> 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 நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குமா சோ எப்பமே வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் நமக்கு சாதாரணமா ஒரு சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கூட நம்ம ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அதை கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா திரும்பவும் 
நம்ம ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மாத்திரை போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப சளி பிடிக்கும் இல்லை நிறைய பேருக்கு மாதம் மாதம் சளி பிடிக்கும் இது ஏன் உதாரணமாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் அப்போ தான் இப்போ ஒரு வருஷமாக நீங்கள் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனில் இருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே அந்த கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து யூரின் கல்ச்சர் பார்க்க பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அன்றாடம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரத்துக்கு காரணம் நம்ம தண்ணி வந்து ப்ராப்பராக குடிக்காமல் இருக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் ஏன்னா பாடி வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த கிளென்ஸ் நார்மலாக வந்துட்டு அந்த யூரின் கலெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா யூரின் சரியாக பாஸ் ஆகாமல் யூரின் வந் வர ஃபீலிங் வந்த உடனே யூரின் பாஸ் ஆகாமல் ரொம்ப லேட்டாக பாஸ் ஆகும் பொழுதும் நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஒன்ஸ் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதோட ஃபேமிலியை வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்குரிய மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக கியோர் கிடைக்குமா நம்மளோட மருத்துவமனையில் இதுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளோட மருத்துவமனையில் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கஷாயம் மட்டும் கொடுக்குறோம் ஒரே டானிக் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தொடர்ந்து ஆனால் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் செகண்ட் மந்த்தும் வந்து ஒரு கல்ச்சர் டெஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ திருவள்ளூரில் நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே நேரில் போய் பாருங்கள் ஒன் இயராக இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதுனால ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் தண்ணி வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் குடிக்கிறது நல்லது நீர் காய்கறிகள் நிறைய எடுத்துக்கோங்க இது கூட நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ரிசல்ட் நார்மல் இருக்கும் அதே மாதிரி யூரின் டெஸ்ட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபெக்ஷனும் கம்ப்ளீட்டாக அராடிகேட் ஆகிருக்கும் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன தூத்துக்குடி <laughs> 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 வெளியே தெரியுதுங்களா இல்ல வெளியில தெரியுதுன்னு சரி சரிங்கம்மா ஸோ இப்போ இந்த கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரியாட்னின் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக போகாததுக்கு முன்னாடியே நம்மளோட வீட்டு குறிப்புகளும் நம்மளோட மூலிகை மருந்துகளும் எடுக்கும் போது நார்மல் கொண்டு வர முடியும் இப்போ ஒன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு முறை நீங்கள் டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கூட அதுக்கடுத்து நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது அந்தளவுக்கு ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அதனால் ஸ்டார்டிங்லே அதனால தான் மெயினாக வந்து நம்ம ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நம்மளோட கிட்னி ஃபங்க்ஷன் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு இது எல்லாமே பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த லெவல் வந்து குறையணும் அப்படின்னா நமக்கு மெயின் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிட்னி உள்ள ஸ்டோர் ஆகிருக்கக்கூடிய எல்லா டாக்ஸின்ஸும் இந்த தாது உப்புக்களும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறணும் வெளியேறிச்சு அப்படின்னால கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மலாக இருக்கும் எப்பயுமே நமக்கு ஒரு நோய் ஏற்படுது அப்படின்னா கழிவுகளின் தேக்கம் தான் ஒரு நோய்க்கு மூல காரணம் சித்த மருத்துவத்தோட மூல காரணம் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போது அந்த கிட்னி வந்து ஃபுல்லாக கிளென்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம தண்ணி ப்ராப்பராக குடிக்கணும் குறிப்பாக நீர் காய்கறிகள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கணும் இதுக்கு சிம்பிளாக வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெண் பூஷணி நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி விதைகளோடு சேர்த்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி கொடுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து கோவக்காய் எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் இருக்கும் ஒரு ஒன் வீக் கழித்து நீங்கள் திரும்ப இந்த ஆர்எஃப்டி டெஸ்ட் பார்த்தீங்க இந்த ரீனல் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரியாட்னி லெவல் குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ கோவக்காய் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு எடுத்துக்கோங்க நல்லா அரைச்சிட்டு அப்படியே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து வாழை தண்டு இதுவும் நல்ல ஜூஸ் மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சர்க்கரை நோய் இல்லை அப்படின்னா கரும்பு ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா விதமான நீர் காய்கறிகள் முள்ளங்கி புடலங்காய் பீர்க்கங்காய் இது எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன பீஸா எடுத்துட்டு ஒன்னா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் நீங்க கிரைண்ட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் கொடுக்கும் போது ஃபுல்லா வந்து கிளென்ஸ் ஆகும் நீங்க கொடுக்கக்கூடிய உப்புகள் வந்து நீங்க ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை உப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாவே கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது அதுக்கடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பார்லி வாட்டர்
ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது எப்படி ஷெடியூல் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா எல்லாமே நீர் காய்கறிகள் ஒன்றா நம்ம டம்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்று சளி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது உடல் இருக்கக்கூடிய நீர் சத்துக்கள் ரொம்ப யூரின் வழியாக வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சோடியம் பொட்டாசியம் லெவல் குறையும் பொழுது உடனே ஒரு கிடினஸ் வரும் ரொம்ப டயர்ட் ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் வந்துட்டு எல்லாமே ஒன்றா கொடுக்காமல் ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு காய்கறிகள் வந்து ஷெடியூல் பண்ணி கொடுங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொள்ளு வேக வச்சு அதையும் நீங்கள் அந்த தண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேர்லேயும் அழைச்சிட்டு போகலாம் இப்போ ரீசெண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எனக்கு சீதா லட்சுமிம்மா நாற்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது ஓகேலேருந்து பேசுகிறோம் ஓகே உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு வந்து சைல்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு சரிங்கம்மா ஒரு மிளகு சைஸோட அது கொஞ்சம் பெருசா வெளியில இருக்கு பாத்ரூம் போகும்போது வலிக்குது எரியுது சரிங்கம்மா அதுக்கு என்ன மேடம் வீட்லயே ஏதாவது காய் வைத்தியம் பண்ணா சரியாவுங்களா சரி ஓகே மலச்சிக்கல் இருக்கா இப்போ மோஷன் டைட்டா போதா இப்ப இல்ல மேடம் சீதர் வர ஒன் வீக் அடிச்சதுனால எனக்கு அதிகமா இருக்கு இப்ப கொஞ்சம் சரிங்கம்மா மோஷன் வந்து போகும்போது ப்ளீட் ஆகுதா ரத்தம் கசியுதுங்களா அலட்சியம் <laughs> ஸோ டைட் மோஷன் ரொம்ப வருஷமாக போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகுனா அது ப்ரொட்ரூட் ஆகி அந்த சதை வளர்ச்சி இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது உள் மூலமாக இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது வெளி மூலமாக வரும்பொழுது நார்மலாக உட்கார முடியாது நடக்க முடியாது வலி அதிகமாகும் அந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க இது கூட நமக்கு கேட்டகரிஸ் இருக்குது இப்போ எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நம்ம நேரில் பார்க்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு வந்து நார் சத்து உள்ள காய்கறிகள் நம்ம எடுத்துக்கணும் கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிட்றது ரொம்ப முக்கியம் நார் சத்து உள்ள உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கிறது முக்கியம் அதே மாதிரி தண்ணி ப்ராப்பரான நம்ம தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை கரெக்டாக ஒரு த்ரீ டூ த்ரீ லிட்டர்ஸ் தண்ணி குடிக்கணும் பாடி ரொம்ப ஹீட் ஆனாலும் நமக்கு மலச்சிக்கல் வரும் அதே மாதிரி நமக்கு அசைவ உணவுகள் நமக்கு அதிகமாக எடுக்கும் பொழுதும் இந்த பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம இது வரத்துக்கு மூல காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிக்க முடியும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி டெய்லி காலையில் வந்து மோஷன் போகிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி மோஷன் போ போயிட்டோம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் மோஷன் வந்து நார்மலாக போச்சா ரொம்ப டைட் மோஷன் போச்சா இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது நிறைய பேர் வந்து ஈவினிங் மோஷன் போவாங்க நைட்டு போவாங்க இது மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உடலில் வந்து கழிவுகள் தேங்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போது பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா துத்தி இலை ஸோ துத்தி இலை உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் எந்த வகையில் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பவுடர் ஃபார்மில் எடுத்துக்கலாம் இல்லை துவையல் ஃபார்ம்லேயும் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இதே துத்தி இலையை வந்து நீங்கள் விளக்கெண்ணையை விட்டு நல்லா வதக்கி அதை பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி அந்த வெளி மூலத்தில் நீங்கள் ஒரு பேக் மாதிரி போடும் பொழுது உங்களுக்கு அது நல்லா சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் திரிபலா சுரணம் கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிருக்காய் இது மூன்றும் நல்லா தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு டெய்லி நைட் வந்து ஒரு சிட் பாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பெரிய பேசினில் வந்து இந்த திரிபலா வாட்டரை ஊற்றிட்டு அதாவது திரிபலா சுரணம் போட்டு கொதிக்க வச்ச தண்ணியை ஊற்றிட்டு நீங்கள் அதில் உட்காரும் பொழுது அந்த சதை வந்து நல்லா சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி இதே திரிபலா சுரணத்தை நீங்கள் உள்ளுக்கும் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ உணவு பழக்க வழக்கங்களோட இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த துத்தி இலை வந்து அந்த மூலத்தை வந்து சுருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது ஸோ ரொம்ப கிரானிக்காக இருந்தது மூலம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒன் இயர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது இது கியோர் கிடைக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ஒரு மூன்று மாதத்தில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா தொந்தரவுகளும் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டலையும் நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கலாம் Thank you for calling me. Hello? Hello, welcome. You are talking about the doctor on call. Okay, we are talking about the doctor on call. We are talking about the ulcer. Okay, we are talking about the stress. Okay, we are talking
ஒரு சிலருக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அல்சர் பத்தி தெரியாம இருக்கு அதை பத்தி பேசலாம் அதுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்புல இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க ஹலோ ஓகே நீங்கள் அடுத்த முறை கால் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சிக்னல் இருக்க இடத்துலேருந்து உங்களோட கேள்விகளை கேட்டு பயனடையலாம் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜ் தெரியும் போது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஈஸியாக அதை தற்காத்து கொள்ள முடியும் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கும் மேம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வயிறு எரிச்சல் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்டம்ஸாக இருக்கும் இப்போ தண்ணி குடித்தால் கூட அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக இப்போ நம்ம தண்ணி குடிக்கும் போது நமக்கு ஒரு ஒரு குளிர்ச்சி தன்மை வந்து நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் பட் தண்ணி குடித்தா கூட அவங்களுக்கு வயிறு வந்து ஒரு விதமான எரிச்சல் வந்து உண்டாகும் அதுக்கடுத்து சாப்பிட்ட உணவுகள் சரியாக செரிமானமாகாது அதுக்கடுத்து வயிறு உபுசம் ஸோ உணவு சாப்பிட்டாலே லிமிட்டடாக இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இட்லி இல்லை அரை இட்லி சாப்பிட்டாலே அவங்களுக்கு அதுக்கடுத்து சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற உணர்வு வந்து அவங்களுக்கு தோன்றாது அதே மாதிரி வயிறு வந்து உபுசமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வயிற்று பகுதியில் வந்து பெசைகிற மாதிரியான ஒரு வழிகள் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஆரம்ப காலத்திலான அறிகுறிகள் அது பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் நம்மளோட மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அல்சர் குணமாகும் ஒரே டானிக் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி வயிற்றை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் கழிவுகள் வெளியேற்றக்கூடிய மருந்துகளோட இந்த இந்த டானிக் மட்டும் நம்ம எடுக்கும் பொழுது அல்சர் நல்லாவே குணமாகும் அதுக்கடுத்து பொதுவாகவே நம்மளோட பத்தியம் அப்படிங்கிற முறைகள் வந்து நம்ம சொல்கிறது இல்லை நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனை மாற்றிக்கணும் இந்த மாதிரி உணவுகள் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக எந்த ஒரு நோய்களும் வராது இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சேஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அட்வைஸ் கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணாலே திரும்ப அல்சர் வராமல் பார்த்துக்கலாம் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் முத்து எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்கம்மா இருக்கு <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 ஸோ இப்போது இந்த ஏஜ் குரூப்ஸ்க்கு நீர்கட்டிகள் வந்து ஒரு மெயின் காரணம் அது கூட நல்ல சத்தான உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கணும் குறிப்பாக இரும்பு சத்து உள்ள உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ நார்மலாகவே நம்மளுக்கு டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக வராது இப்போ இந்த நீர்கட்டி வந்து ரப்சர் ஆகிறதுக்கு தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் கொடுக்கும் தொடர்ந்து நீங்கள் மூன்று மாதம் எடுத்தாலே போதுமானது அதுக்கப்புறம் ஒரு ரீஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த சிஸ்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு இல்லை கம்ப்ளீட்டாக பர்ஸ்ட் ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அந்த தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு வந்து நீங்கள் நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு த்ரீ கிராம்ஸ் காலையிலையும் நைட்டும் பாலில் கலந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ சுத்தமான பசும் பாலாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஸோ சித்த மருத்துவத்தின் பிரகாரம் வெள்ளாட்டு பாலில் கொடுத்தா நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பட் நீங்கள் சுத்தமான பசும் பாலே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ காலையிலையும் நைட்டையும் நீங்கள் எடுக்கும்போது நல்ல ரிசல்ட் இருக்குமா இது கூட நல்ல சத்தான உணவுப் பொருட்கள் நிறைய எடுத்துக்கோங்க குறிப்பாக வந்து செவ்வாழை பழம் எடுத்துக்கணும் கர்ப்பப்பைக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி உளுந்து குறிப்பாக வந்து கருப்பு உளுந்து ஸோ இப்போது தோலோடு எடுக்கும் பொழுது தான் நமக்கு உடலுக்கு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் பலத்தையும் கொடுக்கும் ஸோ கருப்பு உளுந்து வந்து நீங்கள் பவுடர் ஃபார்ம்லேயோ இல்லைனா வந்துட்டு நீங்கள் வந்து களி மாதிரியோ நீங்கள் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அது கூட வந்து செக்கில் ஆட்டினா நல்லெண்ணெய் ஸோ உளுந்தங்களியோட பண வெள்ளம் நல்லெண்ணெய் இது மூன்றும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பீரியட் டைம்லையும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நார்மலாகவும் எடுத்துக்கலாம் எடுக்கும் பொழுது கர்ப்பப்பை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதோடய ஃபங்க்ஷனும் ரெகுலராகும் அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸும் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்னால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ அது ரெகுலேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு சரியாயிடும் நம்மளோட மருத்துவமனையிலையும் இதுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நேரில் வந்து பாருங்கள் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோ உங்களை சந்திக்கிறேன் அட்ரஸ் கிட்டி